ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஜேபி பார்லிமெண்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெக்னிக்கல் வைஸ் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் டெக்னிக்கல் ஃபேக்டர்ஸில் சொல்ல கஷ்டமாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப நெகட்டிவாக இருக்குது மார்க்கெட் சம்டைம்ஸ் நெகட்டிவாக மாறினச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேர் கேன் பி அ ஹேமரிங் இன் த ஷேர் ப்ரைஸ் என்ன தான் அந்த கம்பெனி வந்து ஜூலை டு அக்டோபர் சீசனுக்குள்ளே வந்து ஒரு சின்ன கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் பண்ணாலும் கூடியும் கம்பெனி கோல்டன் கிராஸ் ஓவர் பண்ணாலும் கூடியும் கம்பெனியோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து இப்போ டவுன் சைட் ட்ரெஜெக்டிட்ட தான் இப்போ இருக்குது அதுக்கு முக்கியமாக வந்து டேரக்ஷன் வைஸ் பார்க்கும் போது ஆல்வேஸ் நம்ம பார்க்குறது ஏடிஎக்ஸ் இண்டிகேட்டர் மணி ஃப்ளோ இண்டிகேட்டர் அப்புறம் அக்கோமலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேட்டர்ன் இந்த மூணு தோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஏடிஎக்ஸ் வந்து எந்த சைடு மல் எந்த சைடில் அந்த ஷேர் ப்ரைஸ் போக போகுது மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து எவ்வளோ அளவு மணி இப்போ அந்த கம்பெனியில் இருக்கு அக்கோமலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி பேசும் ஸோ நம்ம ஏடிஎக்ஸில் மூணு லைன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் டேரக்ஷனல் லைன் புல்லிஷ் லைன் அப்புறம் வந்து பேரிஷ் லைன் ஸோ மூணுத்துலேயும் வந்து இப்போ ஒரு சின்ன இஷ்யூ இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ செகண்ட் ஸோ நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக சொல்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ செகண்ட் யா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த விஷயம் தான் வந்து உண்மையாகவே ஒரு சர்ப்ரைசிங்கான விஷயம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொமெண்டமோட ஸ்பீடு கம்மியாகிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ தான் மொமெண்டம் இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக ஏடிஎக்ஸோட லைன் வந்து ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் மேலே இருந்து அப்படின்னா அந்த சைடில் தான் ஷேர் ப்ரைஸ் போக போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் இதில் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்கு இல்லையா அது கிரிஸ் கிராஸ் பண்ணி ப்ளூ கலர் ரெட் கலர் லைனை கிரிஸ் கிராஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் சென்டிமெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஷேர் வந்து இப்போ பேரிஷ் மோட்ல தான் இருக்கு சென்டிமெண்ட்டாக சொல்லணும் அப்படி என்றால் ஷேர் வந்து பேரிஷ் மோட்ல தான் இருக்கு ஆனால் ஏன் இன்னும் டவுன்வர்ட்ஸாக மூவ் ஆகலை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன்னா ஏடிஎக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் இருக்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால மட்டும்தான் ஷேர் ப்ரைஸ் டவுன் டவுன் வேர்ட்ஸில் மூவ் ஆகல அது ஏன் எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி கிரிஸ் கிராஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே பேரிஷ் கிராஸ் ஓவர் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ஷேர் ப்ரைஸ் தான் ஹேமரிங் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஃபேக்டரை தொடர்ந்து நம்மளுக்கு அடுத்தது வருது மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் செகண்ட் நீங்கள் கீழே பார்க்குறீங்க இல்லையா மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் ரீசெண்டாக பீக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ப்ரைஸ் கிடக்க கிடக்க மணி ஃப்ளோ அப்படியே கிடக்க கிடக்க கீழே வந்துருக்கு ஸோ விச் மீன்ஸ் பேசிக்கலி பீப்புள் ஆர் எக்ஸிட்டிங் திஸ் கம்பெனி ஸோ அது வந்து இன்னொரு இன்னொரு ஐ மீன் இட் இஸ் அன் அனதர் கைண்ட் ஆஃப் ஒரி சம் ஃபேக்டர் தட் வீ நீட் டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் வால்யூம் வைஸ் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு தெரியுது தட் ஹஸ் மீன் அ கிளியர் கிளீன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் த ஷேர் ஓகேங்களா ஸோ ஷேர்ஸ் வந்து வால்யூம் வைஸாக ஷேர்ஸ் காலி பண்ணி தான் இருக்காங்க ஈவன்தோ அந்த ஷேரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அப் சைடில் அக்கோமடேஷன் இருந்தாலும் அதையும் இப்போ மறுபடியும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ஸ்கூல் ஆஃப் டாத்தா இருக்கலாம் பட் இதே வந்து இன்னொரு வகையிலும் பார்க்கலாம் என்ன அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஒரு உங்களுக்கு ஒரு சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஆர் எயிட்டி கேட்டே இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் பைக்கிங் சொல்லலாம் ஃபார்ட்டி மீன் ஹையஸ்ட் பைக்கிங் சொல்லலாம் ஃபார்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டிக்குள்ளே இருந்தது அப்படின்னா சூப்பர் பையிங் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் பாயிண்ட் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இருக்கு ஒரு வேலை மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் தேர்ட்டி பாயிண்ட் இல்லை தேர்ட்டி பாயிண்ட் கீழே வந்துச்சு அப்படின்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஆர் தேர்ட்டி பாயிண்ட் கீழே வந்தது அப்படின்னா தேர் கேன் பி அகேன் அ ஸ்ட்ராங் பையிங் இது எப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் இங்கே இங்கே ஒரு வாட்டி தேர்ட்டி பாயிண்ட் தொட்டு இருக்கு மறுபடியும் இங்கே ஒரு வாட்டி தேர்ட்டி பாயிண்ட் தொட்டு இருக்கு மறுபடியும் இங்கே ஒரு தேர்ட்டி பாயிண்ட் தொட்டு இருக்கு இங்கே பார்க்கலாம் திஸ் இஸ் தான் உண்மையாகவே ஒரு முக்கியமான ஒரு டவுன் ஃபாலர் இருந்திருக்கு அங்கேருந்து தேர் ஹஸ்பின் ஷூட் அப் இந்த ஷேர் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் இந்த ஷேர் மணி ஃப்ளோ இண்டெக்ஸ் வந்து பாட்டம் அடிக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் ரிவை ரிகவரி இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த ஷேரில் ரிகவரி இருக்கும் அப்படி என்று எதிர்பார்த்தால் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சப்போர்ட்டிவாக வரணும் ஏடிஎக்ஸ் மூமெண்ட்டம் மாறணும் ஒருவேளை ஏடிஎக்ஸ் மூமெண்ட்டம் மாறவில்லை என்றால